ലോകത്തിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ദൈർഘ്യമേറിയതും അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളതുമായ അതിർത്തി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും ഇത് ഏകദേശം മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്ററോളം വരും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിന് ശേഷം ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിലുണ്ടായ കോൺഫ്ലിക്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ വീഡിയോ പരാമർശിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് ഇന്ത്യ ചൈന അതിർത്തി തർക്കങ്ങൾക്ക് ഒരു പരിധി വരെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും റെസ്പോൺസിബിളാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യ വിടുന്ന സമയത്ത് അവർ ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ ഇഷ്യൂസിനെ പരിഹരിക്കാതെയാണ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നീട് ചൈനയുടെ ടിബറ്റിലേക്കുള്ള കടന്നുകയറ്റവും പ്രശ്നങ്ങൾ സങ്കീർണമാക്കി ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള അതിർത്തി തർക്കങ്ങളെ ജോഗ്രഫിക്കലി വെസ്റ്റേൺ സൈഡ് മിഡിൽ സൈഡ് ഈസ്റ്റേൺ സൈഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കാറ്റഗറിയായി നമുക്ക് തിരിക്കാം വെസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ ലഡാക്കിന് വേണ്ടിയുള്ള തർക്കവും മിഡിൽ സൈഡിൽ ഹിമാചലിലെയും ഉത്തരാഖണ്ഡിലെയും ചില സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തർക്കവും ഈസ്റ്റേൺ സൈഡിൽ അരുണാചൽ പ്രദേശിന് വേണ്ടിയുള്ള തർക്കവുമാണ് പ്രധാനമായവ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിലെ സിംല കരാർ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ മക്മോഹൻ ലൈനാണ് ഇന്ത്യ ഇൻഡിപെൻഡൻസിന് ശേഷവും ഇൻഡോ ടിബറ്റൻ അതിർത്തിയായി പരിഗണിച്ചത് ആ സമയം ടിബറ്റ് ചൈനയുടെ ഭാഗം അല്ലായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ചൈന ടിബറ്റിനെ ചൈനയുടെ ഭാഗമാണെന്ന് വാദിക്കുകയും ആക്രമിച്ച് കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ വളരെ വലിയൊരു അതിർത്തി പങ്കിടുന്നതിന് കാരണമായി തീർന്നു ചൈനയുടെ ടിബറ്റ് ആക്രമണം ഇന്ത്യ അവരുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യമായി കാണാനാണ് അന്ന് ശ്രമിച്ചത് ഇന്ത്യയെന്നും ചൈനയുമായി നല്ല ബന്ധം നിലനിർത്താനാണ് ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാലിൽ ഇന്ത്യ പഞ്ചശീല തത്വങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും ചൈന അവയെ അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒപ്പുവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാതൽ എന്തെന്നാൽ പരസ്പരം ആക്രമിക്കാതെ സഹവർത്തിത്വത്തോടെ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു എന്നാൽ പിന്നീട് ചൈന പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നാം കാണുന്നത് അവർ പറഞ്ഞ ന്യായം ഇന്ത്യ ടിബറ്റുകാരുടെ ആത്മീയ നേതാവായ ദലൈലാമയെ സംരക്ഷിക്കുന്നു എന്നതാണ് ചരിത്രപരമായ ഇന്ത്യയും ടിബറ്റും തമ്മിലുള്ള അടുപ്പം കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ ഇന്ത്യയിൽ അഭയം പ്രാപിച്ച ദലൈലാമയെ ഇന്ത്യ സംരക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു പഞ്ചശീല തത്വങ്ങളുടെ വയലേഷൻ എന്ന നിലയിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ഒമ്പതിൽ തന്നെ ചൈന ലഡാക്കിൽ പെട്രോളിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒമ്പത് ഇന്ത്യൻ പോലീസുകാരെ ആക്രമിക്കുകയും അതവരുടെ വീരമൃത്യുവിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്തു യാതൊരു പ്രകോപനവുമില്ലാതെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ ഇരുപതിന് ചൈന പടിഞ്ഞാറ് ഭാഗത്തുള്ള ലഡാക്കിലൂടെയും കിഴക്കു ഭാഗത്തുള്ള അരുണാചലിലൂടെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നുകയറി തുടങ്ങി ഇത് ഇന്ത്യ ചൈന വാറിന് തുടക്കം കുറിച്ചു ഇന്ത്യൻ സൈന്യം ചൈനയിൽ നിന്നുള്ളൊരു യുദ്ധം ആ സമയം പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ മുഴുവൻ മുഴങ്ങിക്കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു മുദ്രാവാക്യം ഹിന്ദി ചീനി ഭായി ഭായി എന്നുള്ളതായിരുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ചൈനയുടെ ചതി ഇന്ത്യ തിരിച്ചറിയാൻ വൈകി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തൊന്നിന് വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ ലഡാക്കിലെ അക്സായിച്ചിൻ എന്ന ഇന്ത്യൻ പ്രദേശം സമ്പൂർണമായും ചൈനയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായി കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഈ യുദ്ധം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒരു തിരിച്ചറിവായിരുന്നു പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ള പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള ശത്രുവിനേക്കാൾ അപകടകാരിയാണ് ഒളിഞ്ഞിരുന്ന് ആക്രമിക്കുന്ന ചൈന എന്ന ശത്രു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തഞ്ചിലെ സിക്കിം ബോർഡർ ഫയറിങ്ങിലൂടെയും ചൈന പിന്നീട് പ്രകോപനം സൃഷ്ടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിലെ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞ് നടന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിലെ നാഥുല കോൺഫ്ലിക്ട് ചൈനയ്ക്കേറ്റ് കനത്ത പ്രഹരമായിരുന്നു ചൈന നാഥുല ഭാഗത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകളെ കടന്നാക്രമിക്കുകയായിരുന്നു സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് തുടങ്ങി സെപ്റ്റംബർ പതിനഞ്ച് വരെ തുടർന്നു ഇത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ നിരവധി ചൈനീസ് പടന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുകയും ചൈനീസ് പോസ്റ്റുകൾ തകർക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു ചൈനീസ് ആർമിക്ക് ഇന്ത്യയുടെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ നാഥുല ഭാഗത്തു നിന്നും പിൻവാങ്ങേണ്ടി വന്നു ഈ യുദ്ധത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് അവരുടെ മുന്നൂറിലധികം പട്ടാളക്കാരെ നഷ്ടപ്പെട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തഞ്ചിൽ അരുണാചലിലുണ്ടായ ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ ഫയറിംഗ് നാല് ജവാന്മാരെയാണ് ഇന്ത്യയ്ക്ക് നഷ്ടപ്പെടുത്തിയത് പിന്നീടുള്ള ചരിത്രത്തിൽ നാം കാണുന്നത് ചൈന കുറച്ചു കുറച്ച ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറുന്നതായിട്ടാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറ് എൺപത്തി ഏഴ് കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ചൈന അരുണാചലിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ നുഴഞ്ഞു കയറ്റ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഏപ്രിലിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം ലഡാക്കിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുകയും ദൗലത് ബേഗിൽ വെച്ച് ഇന്ത്യൻ പട്രോൾ സംഘം ചൈനീസ് സൈന്യത്തെ തടയുകയും ചെയ്തു
രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മെയ് മാസത്തിലാണ് പാങ്കോക് തടാകക്കരയിലെ എയ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന മലനിരകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചൈനീസ് അവകാശവാദം തുടങ്ങുന്നത് ഇതിൽ നാല് മലനിരകളിൽ ചൈനീസ് സൈന്യം കടന്നുകയറുകയും അവരുടെ പ്രദേശമായി വാദിക്കുകയും ചെയ്തു ഇരു രാജ്യങ്ങളും വലിയ രീതിയിലുള്ള ഫോഴ്സിനെ ഇരുപക്ഷത്തുമായി അണിനിരത്താൻ തുടങ്ങി ചൈന എയ്റ്റ് ഫിംഗേഴ്സ് അവകാശവാദം ഉന്നയിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണമായി വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് ഭാവിയിലൊരു യുദ്ധമുണ്ടായാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി രണ്ടിൽ ചൈന കയ്യേറിയ ഇന്ത്യയുടെ അക്സായിച്ചിൻ പ്രദേശം പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്ട്രാറ്റജിക്കൽ പോയിന്റായി ഈ മലനിരകൾ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് പാങ്കോക്കിൽ നിന്നും നൂറ്റി പത്ത് കിലോമീറ്റർ മാറിയുള്ള ഗൽവാൻ താഴ്വരയിലെ പതിനാലാം പെട്രോളിംഗ് പോയിന്റിൽ ചൈന ടെൻറ്റ് സ്ഥാപിച്ചതും തർക്കത്തിന് കാരണമായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം സൈനിക തലത്തിലുള്ള ചർച്ചയിന്മേൽ ടെൻറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്ത് അവിടെ നിന്നും പിൻവാങ്ങാൻ ചൈന സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ പിന്നീട് ടെൻറ്റുകൾ നീക്കം ചെയ്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല അത് ചോദ്യം ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ പെട്രോളിംഗ് സംഘത്തെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേ തുടർന്നുണ്ടായ സംഘർഷത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇരുപത് ജവാന്മാർ വീരമൃത്യു പ്രാപിച്ചു ചൈനീസ് കമാൻഡിംഗ് ഓഫീസർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും നാൽപ്പതോളം ചൈനീസ് പടന്മാർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേൽക്കുകയോ കൊല്ലപ്പെടുകയോ ചെയ്തതായും സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ ബോർഡർ അൺഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ചൈന എല്ലാ കാലത്തും ചെയ്തത് പതുക്കെ പതുക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് നുഴഞ്ഞു കയറി അവിടെ പുതിയ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി അത് ചൈനീസ് പ്രദേശമാണ് എന്ന് വരുത്തി തീർക്കുകയാണ് ഇന്ത്യയും ചൈനയും തമ്മിൽ അതിർത്തിയിൽ തോക്കെടുക്കില്ല എന്നുള്ള ധാരണ ചൈന അവരുടെ അഡ്വാൻറ്റേജിനായി ദുരുപയോഗം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുവരെയുള്ള ഇന്ത്യ ചൈന ബോർഡർ ഇഷ്യൂസിൻ്റെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുക ചൈന വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അയൽക്കാരനാണ് എന്നതാണ് അതിനാൽ തന്നെ ഈ അരികിലുള്ള ശത്രുവിനെ നാം കരുതിയിരുന്നേ മതിയാകൂ